আমি অভিষেক বড়ু আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি ইউটিউব চ্যানেল আওরাব অ্যাসোসিয়েটসে আজকে থেকে আমরা অটোকেডের সিরিজ টিউটোরিয়াল শুরু করতে যাচ্ছি আজকের এই পর্বে আমরা অটোকেডের বেসিক যে ইস্যুসগুলা সেগুলো নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব এখানে আমরা ব্যবহার করছি অটোকেড ভার্সন টু থাউজেন্ড আপনি যে কোনো ভার্সন ব্যবহার করতে পারেন সবার প্রথমে আমাদের যে কাজ সেটা হচ্ছে অটোকেডের স্টার্ট আপ যে উইন্ডো সেটা থেকে একটা নতুন ড্রয়িং ফাইল তৈরি করা অর্থাৎ যে ওয়ার্ক স্পেস আমরা ড্রয়িং করব সেই ড্রয়িং ফাইলটা তৈরি করা তো এটা আমরা কীভাবে করতে পারি আমরা যদি এখানে একদম বাম পাশে উপরের দিকে অটোকেডের এই যে লোগোটা সেখানে ক্লিক করি তাহলে এখানে আমরা নিউ নামে একটা অপশন পাবো আমরা এখানে সিলেক্ট করলাম দেন আমরা এখানে ওপেন করলাম তাহলে একটা নতুন ড্রয়িং ফাইল আমাদের সামনে চলে এসেছে বা ওয়ার্ক স্পেস চলে এসেছে যেখানে আমরা ড্রয়িংটা করতে পারি দ্বিতীয় যে উপায়টা হতে পারে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে নিউ এখানে আপনি একটা এই যে আমাদের কুইক এক্সেস টুল বা এখানে আপনি নিউ নামে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে নত এবং দেন যদি আপনি এখানে ওপেনে ক্লিক করেন নতুন ড্রয়িং ফাইল আপনার সামনে চলে আসবে অথবা হতে পারে আপনি এখানে প্লাস আইকনে যদি ক্লিক করেন তাহলে নিউ ড্রয়িং ফাইল আপনার সামনে চলে আসবে অথবা যদি আপনি কিবোর্ডে কন্ট্রোল এন প্রেস করেন দেন ওপেনে ক্লিক করেন তাহলেও আপনার সামনে নতুন ড্রয়িং ফাইল চলে আসবে এছাড়া দেখা যায় কিছু কিছু ভার্সেনে অটোকেডের এরকম একটা স্টার্ট আপ উইন্ডো চলে আসে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন এই চারটে উপায়ের পাশাপাশি এখানে স্টার্ট ড্রয়িংয়ে ক্লিক করেও আপনি কি করতে পারেন নতুন ড্রয়িং ফাইল স্টার্ট করতে পারেন আচ্ছা নেক্সট যে ব্যাপার সেটা হচ্ছে এখানে এই যে একদম টপে মিডেলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন অটোকেডের ভার্সেন টু থাউজেন্ড আমাদেরকে দেখাচ্ছে এবং বর্তমান আমরা যে উইন্ডোতে আছি সেটা হচ্ছে ড্রয়িং ফোর এই যে ড্রয়িং ফোর ট্যাব ডট ডিডাবলিউ জি তাহলে এই পোর্শনটুকুকে আমরা বলছি টাইটেল বার অর্থাৎ সে এখানে নাম এবং অটোকেডের ভার্সন আমাদেরকে শো করবে আমি যদি এই উইন্ডোতে যাই দেখেন এখানে ড্রয়িং ফ্রি হয়ে গিয়েছে এখানে যদি যাই ড্রয়িং টু তার মানে এই পোর্শনটুকু আমাদের ড্রয়িংয়ের টাইটেল এবং ড্রয়িং অটোকেডের ভার্সনটা আমাদেরকে দেখাচ্ছে যাকে আমরা বলছি টাইটেল বার আচ্ছা আমরা এখানে এতগুলো ফাইলের দরকার নেই আমরা একটা ফাইলেই থাকি দেন এখানে এই যে দেখেন অটোকেড সিম্বলটার পাশে যে বারটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন তাকে আমরা বলছি কুইক এক্সেস টুল বার এখানে বেশ কিছু অপশন আছে যেমন নিউ একটু আগেই দেখালাম এখান থেকে আপনি নতুন ফাইল তৈরি করতে পারেন দেন এখানে ওপেন অর্থাৎ কোনো ফাইল যদি আগে থেকে সেভ করা থাকে সেটাকে আপনি ওপেন করতে পারবেন যে কোনো ফাইল আপনি সেভ করতে পারবেন সেভ এস করতে পারবেন হ্যাঁ অর্থাৎ আপনি যদি অন্য কোনো ভার্সনে বা এই অটোকেড ফাইল থেকে যদি কোনো ডিএক্সএফ ফাইল তৈরি করতে চান সেটা আপনি এই অপশনের মাধ্যমে পারবেন আচ্ছা দেন একেবারে যদি ডান পাশে চলে আসে এখানে একটা আপনি ড্রপ ডাউন মেনু দেখতে পাবেন এখানে যদি ক্লিক করেন আপনি এখানে বেশ কিছু অপশন পাবেন তার মধ্যে থেকে আমরা এখানে ওয়ার্ক স্পেস এই যে আমাদেরকে অপশনটা দেওয়া আছে সেটাতে আমরা ক্লিক করলাম তাহলে এখানে নতুন একটা বার চলে এসেছে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ড্রাফটিং অ্যান্ড অ্যানোটেশন নামে একটা লিখা দেন এখানে যদি ক্লিক করি ড্রপ ডাউন মেনুতে থ্রি ডি বেসিক্স থ্রি ডি মডেলিং সেফ কারেন্ট অ্যাস বিভিন্ন অপশন আমাদের কাছে চলে আসছে তো এটা কেন দেখালাম যদি আপনি টু ডি বাদ দিয়ে আমরা যেহেতু এখানে টু ডি নিয়ে কাজ করব সেহেতু আমাদের জন্য ড্রাফটিং অ্যান্ড অ্যানোটেশন ওকে তো যদি আপনি থ্রি ডি করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এখান থেকে থ্রি ডি মডেলিং এই ওয়ার্ক স্পেসটা কী করে নিতে হবে সিলেক্ট করে নিয়ে দেন কাজ করতে হবে আচ্ছা এরপরে এখানে যদি আমরা বলি এগুলোকে এই যে ড্র মডিফাই অ্যানোটেশন হ্যাঁ দেন হচ্ছে এখানে লেয়ার এগুলোকে আমরা বলছি টুল বার হ্যাঁ এই টুল বারগুলোর আন্ডারে আমরা এখানে কিছু রিবন দেখতে পাচ্ছি এইটুকু নিয়ে সরি এইটুকু নিয়ে একটা রিবন এইটুকু নিয়ে আর একটা রিবন এইটুকু নিয়ে আর একটা রিবন হ্যাঁ এইভাবে দেন এখানে এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ড্রয়িং ওয়ান কিংবা এখানে ড্রয়িং টু বা এখানে ড্রয়িং ফাইভ দেখাচ্ছে এখন ড্রয়িং সিক্স হ্যাঁ এগুলোকে আমরা বলছি ফাইল ট্যাপ দেন এর নিচে যদি আমরা আসি এর নিচে যদি আমরা আসি তাহলে এখানে আমরা যেই গ্রিড গুলো দেখতে পাচ্ছি এই যে ব্ল্যাক অংশটুকু এটাকে আমরা বলছি ওয়ার্ক স্পেস অর্থাৎ এখানে আমরা আমাদের ড্রয়িংয়ের কাজটা করব নেক্সট এখানে বাম পাশে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এক্স ওয়াই কোয়ার্ডিনেট এবং এটার এটার অরিজিন হচ্ছে জিরো জিরো এক্স ওয়াই যেখানে এই যে রেড কালারের লাইন এবং গ্রিন কালারের লাইন একে অপরকে ইন্টারসেট করেছে এটাকে এটার অরিজিন হচ্ছে জিরো জিরো হ্যাঁ তো এটাকে অটোকেডের ভাষায় বলা হচ্ছে ইউজার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম দেন এখানে ডান পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিউ কিউব এটার মাধ্য এই অপশনের মাধ্যমে বা এই কমান্ডের মাধ্যমে আপনি ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ
ফাংশন নাইন আচ্ছা নেক্সট এখানে যে প্যানেলটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটাকে আমরা বলছি নেভিগেশন প্যানেল এখানে আপনার প্যান কমান্ড আছে জুম করার মতো অপশন আমাদের কটকের দিয়ে দিয়েছে তো আমি একটু দেখাই ধরেন আমি এখান থেকে রেক্ট্যাঙ্গেল কমান্ডটা সিলেক্ট করলাম ছোট একটা রেক্ট্যাঙ্গেল বা স্কোয়ারের মতো হয়ে আছে এটা আমি ড্র করলাম এখন যদি আমি এখানে এই যে প্যান কমান্ডটা সিলেক্ট করি দেন আমি যদি মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে আমার মানে অবজেক্টটাকে চাইলে আমি কি করতে পারবো ডানে বামে উপরে নিচে অর্থাৎ প্যান করতে পারবো সিমিলারলি এখানে যদি আমি এখানে ড্রপ ডাউন মেনুতে ক্লিক করে আমি এখান থেকে জুম ইন করতে পারবো আমার ড্র করা মডেলটাকে কিংবা আমি যদি জুম আউট করতে চাই সেটাও করতে পারবো তো ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে আমাদের এই যে নেভিগেশন প্যানেল এটার ইউজটা খুব একটা হয় না কেননা আমরা এই যে প্যান করার কাজ কিংবা জুম ইন জুম আউট করার কাজটা মাউসের সাহায্যে কি করতে পারি কন্ট্রোল করতে পারি কিভাবে কন্ট্রোল করতে পারি আমরা যদি এখানে আমাদের মাউসের স্ট্রল কিটাকে চেপে ধরি দেখেন এখানে আবার আর একটা হ্যান্ডের কি সিম্বল চলে এসেছে সিমিলার জিনিসটা কিন্তু এখানে প্যান কমান্ডে ক্লিক করলেও আসে তা আমি আবার এই কমান্ড থেকে যেহেতু বের হতে যাচ্ছে আমি এখানে এস্কেপে ক্লিক করলাম যে কোনো কমান্ড থেকে আপনি যদি বেরিয়ে আসতে চান স্কেপ প্রেস করলেই হবে এছাড়াও আরও দু একটা ওয়ে আছে সেটা আমি একটু পরে ডিসকাস করছি তো ধরেন এই যে প্যান কমান্ডটা এখানে যে সিম্বলটা দেখাচ্ছে হ্যান্ডের বা হাতের যে সিম্বলটা এটা আপনি এখানে জাস্ট মাউসের স্টল কি যদি আপনি চেপে ধরেন তাহলেও পাবেন এবং এটা আপনি রাইট লেফট আপ ডাউন করতে পারবেন তো জুম ইন জুম আউটটা আপনি কিভাবে করবেন আপনি যদি মাউসের স্টল বাটনটাকে উপরের দিকে স্টল করেন তাহলে এটা জুম ইন হবে আর যদি নিচের দিকে স্টল করেন তাহলে জুম আউট হয়ে যাবে তো সেই কারণে মূলত খুব একটা ইউজ হয় না দেন এখানে নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি কমান্ড বার এই কমান্ড বারে আমরা যে কোনো কমান্ড লিখে সার্চ করতে পারি এবং সে আমাদেরকে অটোকেড অ্যাভেলেবেল কমান্ডগুলোর পাশাপাশি সে আমাদেরকে কিছু গাইডলাইনও প্রোভাইড করে থাকে কিভাবে আমি বোঝাচ্ছি ধরেন আমি লাইন কি করতে যাচ্ছি আমি লাইন ড্র করতে যাচ্ছি আমি তাহলে এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে এল এ ক্লিক করলাম বা এল লিখলাম আমাদের কমান্ড বারে লিখলাম এল আমি আবার স্কেপ দিয়ে বেরিয়ে আসছি কমান্ড বারে লিখলাম এল তাহলে সে আমাদেরকে লাইন লেন্থ লেয়ার এই টাইপের যে বিভিন্ন যে কমান্ডগুলো অটোকেড অ্যাভেলেবেল আছে সে আমাদেরকে দেখাচ্ছে এছাড়া আমরা যদি এটাকে নিচের দিকে নিয়ে যাই আরও অ্যাভেলেবেল যাবতীয় কমান্ড এল আলফাবেটটা দিয়ে তা আমরা দেখতে পারব আচ্ছা তো ধরেন আমি এখান থেকে লাইন সিলেক্ট করলাম ওকে তো আমি একটু আগে বলেছিলাম যে সে আমাদেরকে একটা গাইডলাইন প্রোভাইড করে কিভাবে দেখেন সেখানে লিখছে স্পেসিফাই ফার্স্ট পয়েন্ট অর্থাৎ প্রথম পয়েন্টটা সে আমাদেরকে সিলেক্ট করতে বলছে এরপরে বলছে স্পেসিফাই নেক্সট পয়েন্ট ওকে স্পেসিফাই নেক্সট পয়েন্ট করলাম এখন আপনি যদি মনে করেন যে আপনি এরপর আরও পয়েন্ট নিতে চান তাহলে আপনি নেক্সট পয়েন্টে ক্লিক করবেন আর যদি মনে করেন আমি লাইন কমান্ডের কাজ আমার শেষ আমি এখন লাইন কমান্ড থেকে বেরিয়ে আসতে চাই তাহলে আপনি কিবোর্ডে স্কেপ বাটনে ক্লিক করবেন এটা একটা ওয়ে গেল আপনার কিভাবে আপনি যে কোনো কমান্ড থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন আর একটা ওয়ে হতে পারে আমি এখানে একটা লাইন নিলাম ওকে আর একটা নিলাম এখন আমি চিন্তা করলাম আমার দরকার নেই তাহলে আমি মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করলাম দেন আমি এখানে ক্যান্সেলে ক্লিক করলাম তাহলেও আমি কি করতে পারবো যে কোনো কমান্ড থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো আর একটা ওয়ে হতে পারে এখানে একটা লাইন নিলাম আর একটা নিলাম এখন আমার বেরিয়ে আসার দরকার আমি মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করলাম এন্টারে ক্লিক করলাম তাহলে এইভাবে আপনি কি করতে পারেন এই তিনটা ওয়েতে যে কোনো কমান্ড থেকে আপনি বেরিয়ে আসতে পারেন আচ্ছা এটা একটা ব্যাপার দেন গাইডলাইনের ব্যাপারটাও বোঝালাম স্পেসিফাই ফার্স্ট পয়েন্ট দেন নেক্সট পয়েন্ট এভাবে সে আমাদেরকে কি করছে গাইডলাইন প্রোভাইড করছে অথবা সার্কেলের ক্ষেত্রে যদি বলি এখানে বলছে স্পেসিফাই সেন্টার পয়েন্ট অফ দ্য সার্কেল নিলাম হ্যাঁ দেন আমাদেরকে বলছে স্পেসিফাই রেডিয়াস অফ সার্কেল এখানে কিন্তু এটা আপনি এই যে আমাদের কি বলবো এটাকে এই যে আমাদের ক্রস এয়ার কিংবা যদি পিক বক্সের পাশেও কিন্তু আপনি এই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন স্পেসিফাই রেডিয়াস অফ সার্কেল অর হ্যাঁ তো এখানে এই জায়গায় দেখতে পাওয়া অর্থাৎ আমাদের এখানে ক্রস এয়ারের পাশে দেখতে পাওয়া এবং কমান্ড বারে দেখতে পাওয়া এই দুইটা জিনিসের মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে সেটা আমি একটু পরে ক্লিয়ার করছি আপাতত কমান্ড বার নিয়ে আমরা কথা বলি আমরা এই যে এখানের এই যে স্পেসিফাই রেডিয়াস অফ সার্কেল এটার দিকে না তাকাই অর্থাৎ আমাদের ক্রস এয়ারের পাশে যেই আমাদেরকে গাইডলাইনটা দিচ্ছে সেটার দিকে না তাকাই হ্যাঁ আপাতত এই জায়গাতে তাকাই তো যাই হোক আমরা এখানে ডায়ামিটার প্রোভাইড করলাম ফর এক্সাম্পল টোয়েন্টি লিখে এন্টার দিলাম তাহলে সে টোয়েন্টি রেডিয়াসের সরি টোয়েন্টি ডায়ামিটারের একটা সার্কেল আমাদেরকে দিয়ে দিল আচ্ছা নেক্সট এখানে একটু আগে যেটা বললাম এখানে যে একটা ভেরিয়েশান আছে এখানে সাপোজ আমি যদি ডাইনামিক ইনপুট নিয়ে আসলাম এবার অফ করে
অন করি তখন কিন্তু আমি আবার কি পাবো এই গাইডলাইনটা পাবো এবং এই যে ডাইনামিক ইনপুট এটার সাথে আমাদের এটা এটা আমাদের কারো কিছু হেল্প করে যেমন ধরেন আমরা এখানে আমরা কিন্তু এই যে লাইনটা ড্র করছি এটার লেন্থটা কত সেটা কিন্তু এই কমান্ড বার আমাদেরকে শো করছে না বাট এই যে ডাইনামিক ইনপুটের যে টোগল কি সেটা আমাদেরকে কিন্তু এই গাইডলাইনটাও প্রোভাইড করছে তাহলে বোঝাতে পারলাম যে এই যে টোগো ডাইনামিক ইনপুট নামক যে টোগল কি এবং কমান্ড বারের মধ্যে একটা কি আছে ভেরিয়েশন কিন্তু আছে দুইটার ভিন্ন ভিন্ন কাজ আছে আচ্ছা এখন এটার পরে আমরা যেটা ডিসকাস করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এখানে এই যে বারটা দেখতে পাচ্ছেন একটু আগে যেটা বললাম টোগল কি এখানে যতগুলো টোগল কি আছে সব মিলে হচ্ছে একটা টোগল বার এবং তার আন্ডারে প্রত্যেকটা হচ্ছে টোগল কি আচ্ছা তো প্রথমে যে টোগল কিটা সেটা হচ্ছে গ্রিড মোড এটা আপনি কিবোর্ডে অ্যাপ সেভেন বাটন ক্লিক করে বা প্রেস করে অন অফ করতে পারবেন অথবা এটা আপনি এখান থেকে মেনুয়ালিও করতে পারেন বর্তমানে এটা অন আছে তাই এখানে একটা ব্লু কালারের একটা কি দেখা যাচ্ছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড এটার পেছনে দেখা যাচ্ছে যদি এটা আমি ক্লিক করি এবং অফ করে দিই দেখেন এখানে এই যে গ্রিডগুলা সেটা কিন্তু এখন আর দেখা যাচ্ছে না তা আমি এটাকে এইভাবেই রাখতে যাচ্ছি কারণ মোস্ট অফ দ্য কেস আমরা কি করি এটা মানে কি এরকম ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্ক স্পেসের উপরেই কিন্তু আমরা কাজ করি আচ্ছা আমরা এখান থেকে সিক্স নিয়ে কাজ করার দরকার নেই আমরা এখান থেকে ওয়ানেই থাকি হ্যাঁ তাহলে আমাদের একটা বুঝতে সুবিধা হবে এখান থেকে আমি এটা অফ করে দিলাম ওকে নেক্সট যেটা এটা ডাইনামিক ইনপুটের ব্যাপারটা একটু আগেই বোঝালাম দেখেন এটা এখন বর্তমানে অন আছে আমি যদি এখন একটা লাইন ড্র করি আমার দুইটা ব্যাপার হচ্ছে একটা হচ্ছে আমার এই যে ক্রস এয়ার বা ক্রস এয়ারের পাশে এখানে স্পেসিফাই নেক্সট পয়েন্ট এই অপশনটা দেখাচ্ছে বা একটা গাইডলাইন সে প্রোভাইড করছে সাথে সাথে এই ডাইনামিক ইনপুট আমাদেরকে কি করছে এই লাইনের লেন্থটাও কিন্তু আমাদেরকে শো করছে এটা যদি আরও বাড়াই দেখেন এখন থার্টিতে আছে আমি যদি আরও বাড়াই এটা ফর্টি ওয়ান হয়ে গেল ফর্টি সেভেন অর্থাৎ লাইনের লেন্থ আপনি পাচ্ছেন দেন আপনি যদি একটা ধরেন এটা যদি আপনি এভাবে অন করতে এই একটা যদি র্যাক্টেঙ্গেল ড্র করতে চান এটা কিন্তু র্যাক্টেঙ্গেলের কোর্ডিনেটটা কিন্তু সে কি করছে শো করছে আমাদেরকে অর্থাৎ লেন্থটা সে আমাদেরকে শো করছে অথবা আপনি যদি একটা সার্কেল ড্র করতে চান সে কিন্তু আমাকে বলছে স্পেসিফাই রেডিয়াস এবং বর্তমান যে রেডিয়াস সেটা কিন্তু এই যে ডাইনামিক ইনপুট নামক যে টোগল কি সেটার সাহায্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি বারো চোদ্দ পনেরো আঠারো বিশ যত রেডিয়াস বড় হচ্ছে দেখেন এটা শো করছে ডিস্টেন্সটা আচ্ছা এটা ছিল টোগল সরি ডাইনামিক ইনপুট নামক যে টোগল কি সেটার ফাংশান নেক্সট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থ খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টোগল কি আমি যদি এটা অফ অবস্থায় রাখি আপনি দেখেন এখানে আমি যদি কোনো একটা লাইন ড্র করি এটা কিন্তু স্ট্রেট হচ্ছে না এটা আমি যে কোনো ডাইরেকশান এটাকে কি করতে পারবো ড্র করতে পারবো যে কোনো ডাইরেকশান আমি লাইনটাকে ড্র করতে পারবো বাট যদি আপনার এখানে এই যে অর্থ মোডটা যদি অন থাকে অর্থ মোডটা যদি অন থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি যে লাইনগুলো ড্র করছেন প্রত্যেকটা লাইন এক অপরের পারপেন্ডিকুলার এবং আমরা এখানে কি করতে পারছি না যে পাশে ইচ্ছা সেই পাশে লাইনটা ড্র করতে পারছি না যা আমরা একটু আগে পেরেছিলাম তাহলে আপনি যদি অটোকেটে কোনো স্ট্রেট লাইন ড্র করতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই কি করতে হবে এই অর্থ মোডটা অন রাখতে হবে তো এই অর্থ মোডটা আপনি কিবোর্ডে এফ এইট বাটন প্রেস করার মাধ্যমেও কি করতে পারবেন অন অফ করতে পারবেন আমি যদি এখানে এফ এইট প্রেস করি দেখেন এটা অফ হয়ে গেল এবং আমি এখানে কোনো লাইন যদি ড্র করতে চাই যে কোনোভাবে করতে পারবো এখন যদি আমি আবার কিবোর্ড এফ এইট বাটন প্রেস করি এখন সে কি হয়ে গেল এখানে দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ব্লু কালার বক্স চলে আসছে এবং আমরা এখানে আর কি করতে পারছি না যে কোনো ডাইরেকশানে লাইন ড্র করতে পারছি না প্রত্যেকটা লাইন যা ড্র করছি তা একে অপরের পারপেন্ডিকুলার ওকে নেক্সট আমাদের এখানে এই যে আচ্ছা প্রথমে আমরা এখানে অবজেক্ট স্ন্যাপ নিয়ে কথা বলি অবজেক্ট স্ন্যাপ এখানে দেখেন অবজেক্ট স্ন্যাপ এই যে টোগল কি তার পাশে একটা ড্রপ ডাউন মেনু দেখা যাচ্ছে এখানে আপাতত আমার চেকমার্ক করা আছে এন্ড পয়েন্ট স্টার্ট পয়েন্ট ইন্টারসেকশন এক্সটেনশন হ্যাঁ সো আমরা যদি এখানে একটা লাইন ড্র করি ধরেন এটা একটা লাইন স্কেপ স্কেপ কম বাটনে ক্লিক করে আমরা বেরিয়ে আসলাম এখন যদি আমরা একটা লাইন ড্র করতে চাই সে কি করছে স্টার্ট পয়েন্ট স্ন্যাপ করতে পারছে এন্ড পয়েন্ট কি করতে পারছে স্ন্যাপ করতে পারছে সে কিন্তু মিড পয়েন্ট স্ন্যাপ করতে পারছে না সে মিড পয়েন্টটা কি করতে পারছে না স্ন্যাপ করতে পারছে না সো আমরা যদি এখন এখানে ড্রপ ডাউন মেনুতে গিয়ে এ মিড পয়েন্টে ক্লিক করি দেন আবার যদি আমরা লাইন ড্র করতে চাই এখন দেখেন সে কিন্তু মিড পয়েন্টে স্ন্যাপ করতে পারছে সে এখন মিড পয়েন্টে স্ন্যাপ করতে পারছে কিংবা আমাদের যদি এখানে একটা সার্কেল থাকে আমরা এখান থেকে বর্তমানে সেন্টার পয়েন্টে স্ন্যাপ করতে পারছি বাট কোনো এটা এটা যেটা স্ন্যাপ করছে সেটা কিন্তু হচ্ছে ইন্টারসেক
দেন আমরা আরেকটা বিষয় দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে রেফারেন্স লাইনটা আমাদের ড্রয়িং এর পাশে আসছে ধরেন এখানে আমার একটা ফর एग्जांपल আমি এখানে একটা রেকট্যাঙ্গল ড্র করলাম আমি চাচ্ছি যে আরেকটা রেকট্যাঙ্গল ড্র করব এবং এটার পাশাপাশি আমরা করব হ্যাঁ এটার পাশাপাশি সেম হাইটে করব তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই যে দেখেন একটা আমার আমি যখন মাউসটাকে ডানে নিয়ে যাচ্ছি একটা সবুজ কালারের ডটেড লাইন কিন্তু আমার পাশাপাশে যাচ্ছে কেন কারণ আমি এখান থেকে অবজেক্ট এই যে পয়েন্টটা এটা রেফারেন্স নিয়েছি হ্যাঁ সো এখন আমি রেফারেন্স নিয়ে ওটার সেম হাইট থেকে আমি যে কোনো অবজেক্টে ড্র করতে পারি আমি বটমে একটা রেফারেন্স লাইন নিয়েছে তাহলে টপ বটম কিন্তু কি হয়ে গেল মিলে গেল দুইটা অবজেক্টের টপ এবং বটম এই দুইটা অবজেক্টের জন্য সেম কিভাবে দেখতে পারি আমরা রেফারেন্স লাইন যেহেতু নিয়েছে দেখেন এখানে যদি একটা লাইন টানি এটাকে যদি আমি এই কমান্ডগুলো আমরা পরেই শিখব জাস্ট বোঝাচ্ছি আমরা দেখেন যদি একটা লাইন ড্র করি বা আমরা এখানে কনস্ট্রাকশান লাইনও নিতে পারতাম আরও ইজিতে বুঝতে পারবো প্রত্যেকটা কমান্ড আমরা আলাদা আলাদাভাবে ডিসকাস করব জাস্ট আজকের মতো আমরা জাস্ট ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করছি রেফারেন্স লাইনের কারণে দেখেন টপ বটমটা কিন্তু দুইটা অবজেক্টের জন্য কি হয়ে গেল সেম হয়ে গেল তাহলে কিভাবে করেছে আমি আরেকবার দেখাচ্ছি আমরা জাস্ট এখানে প্রথমে একটা অবজেক্ট নিলাম দেন এখানে আমরা কি করলাম আবার নিলাম এখান থেকে টপে একটা রেফারেন্স নিলাম ওকে এবার বটমের জন্য আবার রেফারেন্স লাগবে এখান থেকে নিয়ে পয়েন্টটাকে স্ন্যাপ করলাম এখানে কিন্তু টপ বটমের কথা বলছি রাইট সাইড কিংবা লেফট সাইডের কথা বলছি না যেহেতু আমরা টপ এবং বটমের রেফারেন্স নিয়েছি তাহলে টপ এবং বটমে দুইটা অবজেক্টই কি সেম কোয়ার্ডিনেটে আছে আচ্ছা এখন যদি আমরা এখান থেকে এই কমান্ড অফ করে দেই তাহলে কি হয় একটু দেখি আমি যদি এখন স্ন্যাপ করতে চাই আচ্ছা এটা স্ন্যাপ তো হচ্ছে আমি আবার অন করি অফ করি ওকে এখন হচ্ছে আচ্ছা আমি যদি এখান থেকে একটু এক্সটেনশনটা আমি দেখি এক্সটেনশনটা যদি অফ করে দেই সাথে এখন আমি আর কি করতে পারছি না এই রেফারেন্সটা নিতে পারছি না এখন আমি আর কি করতে পারছি না রেফারেন্সটা নিতে পারছি না দুইটাই অফ এখন যদি আমি আবার এটাকে অন করে দিই অবজেক্ট স্ন্যাপ ট্র্যাকিং তাহলে আপনার কি হচ্ছে দেখি এখন আবার নিতে পারছি ওকে তাহলে আপনার যদি অবজেক্ট স্ন্যাপ ট্র্যাকিংটা অফ থাকে হ্যাঁ এবং সাথে যদি আপনার এখানে এক্সটেনশনটা অফ থাকে এই দুইটা জায়গাতে যদি অবজেক্ট স্ন্যাপ অফ থাকে আমি আবার দেখাচ্ছি এখানে এটা অফ করে দিলাম এখানে এটা অফ করে দিলাম হ্যাঁ এখন আমরা ট্র্যাক করতে যাচ্ছি আমরা কিন্তু ট্র্যাক করতে পাচ্ছি না আচ্ছা এখন যদি আমি এক্সটেনশনটাকে অন করে দিই এখন যদি আমি এক্সটেনশনটাকে অন করে দিই তাহলে কিন্তু কি আমার ট্র্যাকিংটা করা সম্ভব হচ্ছে ওকে আচ্ছা আবার যদি এটাকে অন করে দেই এবং এখান থেকে এক্সটেনশনটাকে অফ করে দেই সেক্ষেত্রেও কিন্তু যাচ্ছে ওকে তাহলে এই দুইটা জিনিস কিন্তু কানেক্টেড এই এই যে অবজেক্ট স্ন্যাপ ট্র্যাকিং এবং এখান থেকে এক্সটেনশন জিনিস তার যদি দুইটাই অফ করে দেই দুইটাই যদি অফ করে দিই তখন কিন্তু আমি কি করতে পারছি না এটাকে ট্র্যাকিং করতে পারছি না সো অবজেক্ট স্ন্যাপ ট্র্যাকিং এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা কমান্ড সো এটা আমরা অন করে দিচ্ছি দেন আমরা এখান থেকে যদি এখন স্ন্যাপ করতে চাই সেটা আমরা করতে পারবো হ্যাঁ আচ্ছা এই যে করা যাচ্ছে ওকে তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি একটা ব্যাপার দেন এখান থেকে আপনার আর একটা বিষয় সে হচ্ছে আমরা যখন এখানে কোনো একটা কমান্ড লিখছি ফর এক্সাম্পল লাইন এটা কিন্তু এখানে ডান পাশে কি করছে আমাদের এখানে এই যে যে বিভিন্ন যে কমান্ডগুলো এটা এখানে সে কী করছে শো করছে আমরা নিচের দিকেও যেতে পারি ওকে এটা আমরা নিচের দিকেও যেতে পারি এখন যদি কোনো কারণ আপনার ক্ষেত্রে এমনটা হয় যে আপনি এখান থেকে ডাইনামিক ইনপুটটা অফ করে দিলেন এখন দেখেন কি হচ্ছে এখন কিন্তু আমাদের এখানে আমরা যদি চাই যে আমরা লাইন নিব এল ওকে আমি এখান থেকে একটু আমি দেখাচ্ছি এটা আমরা যদি এখানে নিয়ে আসি আবার যদি এই এইটা এখন নতুন আসলো ডাইনামিক ইনপুট এটা নতুন আসলো আমি অফ করে দিলাম দেখি এখন কি হয় আমরা যদি লাইন লিখি এখানে কিন্তু কোনো কিছু দেখাচ্ছে না যা হচ্ছে তা কিন্তু এই যে কমান্ড বারে হচ্ছে হ্যাঁ এতক্ষণ যাবৎ আমাদের এখানে কিভাবে হচ্ছিল এটা যদি অন থাকে আমার আমি যদি এখানে একটা কমান্ড লিখি এল এটা কিন্তু এখানে আমার ক্রস এয়ারের পাশেই কিন্তু আমার এল এর সাথে কানেক্টেড যতগুলা কি আছে অপশন আছে সেটা কিন্তু শো হচ্ছিল বা হচ্ছে বাট আমি যদি এখানে এই যে ডাইনামিক ইনপুট অফ করে দিই তাহলে কিন্তু আমি যদি এখানে এল লিখি সেটা কিন্তু শুধু কমান্ড বারে উঠছে আচ্ছা তো কমান্ড বারের সাথে এটার হালকা ডিফারেন্সও আছে কেমনটা ডিফারেন্স আছে আমি দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি যদি এখানে কমান্ড বার আমাদেরকে যে গাইডলাইনটা প্রোভাইড করে সেটা কিন্তু জাস্ট কমান্ড রিলেটেড গাইডলাইনটা প্রোভাইড করে হ্যাঁ সে কিন্তু আমাদেরকে লেন্থ বা রেডিয়াস রিলেটেড যে গাইডলাইনগুলো সেটা প্রোভাইড করে না কেমন আমি বলছি আমার ধরেন এখানে এটা অন আছে আমি এখন একটা লাইন নিচ্ছি এই যে লাইন এটা কিন্তু আমাদেরকে
এটা হচ্ছে এই লাইনের লেন্থ এবং এই যে আমাদের ক্রস হেয়ার এর জাস্ট উপরে জিরো ডিগ্রি দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ অর্থাৎ এই যে লাইনটার কত ডিগ্রি দেওয়া আছে সেটাও কিন্তু সে আমাদেরকে শো করছে ফর এক্সাম্পল আমি এখান থেকে ছয়শো চুরাশি এই অবস্থায় ট্যাবে ক্লিক করলাম দেখেন আমাদের এই যে জিরো জিরো ডিগ্রি এখানে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড একটা নীল কালার চলে আসছে আমি যদি এই মুহূর্তে অর্থ মুহূর্তটা অফ করে দিই আমি কিন্তু যে অ্যাঙ্গেলটা ইনপুট দিব এখানে হ্যাঁ যে অ্যাঙ্গেলটা ইনপুট দিব ফর এক্সাম্পল ফর্টি ফাইভ যদি ইনপুট দিই তাহলে আমার এই লাইনটা যে ড্র হলো এই লাইনটা যে ড্র হলো এটা কিন্তু হরাইজেন্টালের সাথে ফর্টি ডিগ্রিতে ড্র হলো আমি দেখাচ্ছি জাস্ট ইস্যুটা প্রথম ক্লাস আপনাকে জাস্ট টিউটোরিয়ালটা শুনে যেতে হবে সব কিছু আপনি প্র্যাকটিসে পারবেন না হ্যাঁ বা আমি যেভাবে করছি হয়তো পারবেন না তো শুনে যাবেন যখন আমরা কমানগুলো স্টেপ ওয়াইজ প্রত্যেকটা ক্লাসে ডিসকাস করব তখন কিন্তু আপনি প্রত্যেকটা কমান আপনার মতো করে ব্যবহার করতে পারবেন সো আমরা যদি এখান থেকে ডিম অ্যাঙ্গুলার যদি দেখতে চাই অর্থাৎ এটার অ্যাঙ্গেলটা কত দেখেন এটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আমাদেরকে দেখাবে যদিও একটু জুম করে আমাদেরকে নিতে হচ্ছে এগুলো আমরা একটু পরেই সেট আপ করে নেব ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে আমাদের কমান্ড বার কী করছে আমাদেরকে জাস্ট একটা গাইডলাইন প্রোভাইড করছে যে কোনো একটা নির্দিষ্ট আলফাবেট দিয়ে কি কি কমান্ড আমাদের অটোকেটে প্রেজেন্ট আছে বাট এই যে ডাইনামিক ইনপুট সে কিন্তু আমাদেরকে যে কোনো লাইন বা সেটা সার্কেল হতে পারে সেটা পলিলাইন হতে পারে হ্যাঁ তার লেন্থ তার অ্যাঙ্গেল এগুলো কিন্তু সে আমাদেরকে শো করছে সো এটা যদি অফ থাকে আপনি কিন্তু কি করতে আমি এখানে যদি যদি অ্যাল চাপি এটা এখানে কমান্ড বারে উঠছে বাট আমি যদি এখানে রেক্টেঙ্গেলের জন্য আমি যদি এখানে রেখে এখানে আমি স্কিপ দিলাম ওকে এখানে ক্যান্সেল দেখতে পাচ্ছেন সাপোজ আর ইসি বা রেক্টেঙ্গেল লিখলাম এটা কিন্তু এখানে আসছে হ্যাঁ আচ্ছা ওকে আমি এখান থেকে সিলেক্ট করলাম বাট এখানে এরপরে ড্র করার পরে আমি কিন্তু কোনো আইডিয়া পাচ্ছি না যে আমি কোন লেন্থে বা কোন ডাইমেনশনে এই রেক্টেঙ্গেলটা ড্র করছি বাট যদি এটা অন থাকে সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে রেক্টেঙ্গেল যদি নেই এটা কিন্তু আমি রেক্টেঙ্গেলের ডাইমেনশন সম্পর্কে এখানে আইডিয়া পাচ্ছি দুইশো উননব্বই দশমিক ছয় চার দুই শূন্য এবং এটা মাইনাস কেন দেখাচ্ছে দুইশো তিনটা এটা হচ্ছে কি আমরা নিচের দিকে হ্যাঁ এটা নিচের দিকে সেই জন্য এখানে কি দেখাচ্ছে এটা মাইনাস দেখাচ্ছে আমি যদি আপনাকে একটা স্পেসিফিক ইয়েতে দেখাই ধরেন টেন ইঞ্চি বা ইঞ্চি দিব না এখন পর্যন্ত যেহেতু আমরা পেজ সেট আপ করি নাই দেন আমি ট্যাবে ক্লিক করলাম এটা টেন এন্টার হ্যাঁ এইভাবে আমরা কি করতে পারছি এখানে আমি যদি এখন একটা লাইন ড্র করি ওকে টেন বাই টেন তো আমি যেটা দেখাতে যাচ্ছিলাম সেটা আপনাদেরকে দেখাই আগে এই যে এখন আমি যদি একটা ড্র করি হ্যাঁ আপনি যে দেখতে পাচ্ছেন যে সেভেন পয়েন্ট সিক্স থ্রি এটা হচ্ছে কি সেভেন পয়েন্ট সিক্স থ্রি এটা হচ্ছে রাইট সাইডের কোয়ার্ডিনেট শো করছে এখন এটা থার্টিন অবস্থা থার্টিন শো করছে এখন এটা নাইন পয়েন্ট সেভেনের শো করছে আর নিচের দিকে যেহেতু সেজন্য এখানে মাইনাস ইলেভেন অর্থাৎ যত নিচের দিকে যাচ্ছি অর্থাৎ ডান পাশে যেটা সেটা হচ্ছে কি ওয়াই এর কোয়ার্ডিনেট আর প্রথমে যেটা বা বাম পাশে যেটা সেটা হচ্ছে আমার এক্স এর কোয়ার্ডিনেট আমি যদি এখন বামে যাই এটা কিন্তু এক্স এর কোয়ার্ডিনেটটা কি হয়ে গেল মাইনাস হয়ে গেল ওকে আর যদি আমি উপরের দিকে যাই দেখেন ওয়াইয়ের কোয়ার্ডিনেটটা পজিটিভ হয়ে গেল তাহলে ডাইনামিক ইনপুট খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টোগোল কি সো আমরা যেটা করি আমরা টু ডি করার ক্ষেত্রে আমরা মোটামুটি এই যে এই কমানটা অন রাখি এটা অন রাখি অর্থ মোটটা এই চারটা পাঁচটা টোগোলকে আমরা কি রাখি অন রাখি আচ্ছা নেক্সট যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে এই যে আমরা একটা আর স্কোয়ার বক্সের চারপাশে চারটা লাইন দেখতে পাচ্ছি এই চারটা লাইনকে আমরা বলছি ক্রস হেয়ার এবং মাঝখানে যে বক্সটা দেখতে পাচ্ছি সেটাকে আমরা বলছি পিক বক্স ওকে আমি এটার কথা বলছি অর্থাৎ মাউস যখন আমরা এরর পরিবর্তে এখানে যে সিম্বলটা দেখা যাচ্ছে আমি এটার কথা বলছি চারপাশে যে চারটা লাইন দেখা যাচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি ক্রস হেয়ার এবং মিডেলের যে বক্সটা সেটাকে আমরা বলছি পিক বক্স তো এই পিক বক্স বা ক্রস হেয়ারের সাইজটা আপনি কি করতে পারবেন আপনার সুবিধা অনুযায়ী বা পছন্দ অনুযায়ী আপনি কি করতে পারবেন এটাকে মডিফাই করতে পারবেন তো এটা করার জন্য আমরা কি করব মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করব অপশনসে চলে যাব দেন এখানে প্রথমে আসব ডিসপ্লেতে আমরা চলে আসব ডিসপ্লেতে এখানে দেখেন ক্রস হেয়ারের সাইজটা বর্তমানে আছে টোয়েন্টি তো এটার সাইজটা আমি বাড়িয়ে দিলাম সরি ছিল ফাইভ আমি করে দিলাম টোয়েন্টি এবং অ্যাপ্লাই করলাম ওকেতে ক্লিক করে বেরিয়ে আসলাম দেখেন ক্রস হেয়ারটা আমার কি হয়ে গেল বড় হয়ে গেল এখন আমি পিক বক্সের সাইজটা বাড়াতে যাচ্ছি তাহলে আমি মাইস মাউস রাইট বাটনে ক্লিক করব অপশনসে যাব দেন এখান থেকে সিলেকশনে চলে যাব এই যে পিক বক্স এটাকে আমি কি করব একটু বড় করে দিলাম এখন যদি আমি অ্যাপ্লাই করি এবং ওকেতে
allow press and drag for less so it is the select kora thake shay khe tte aapna selection ta maani ki on act ee rukum rectangle aga raj bhe na shira dhekbhen jhe jhe kono object jhe select kore nhe bhaabhe maani ki on act a circle er moto hain circle er moto kore shay jinish ta select kore bhe jhe shomos ta version ee less so command ta kaash kore bhe shay tta aapni bhoosthe bhaar bhe nekhan aash kolaam ee bhaabhe bhoza tta bhaar chhe na just idea dhe raklam aapna selection ta jho dhe aamar moto ee rukum rectangle chhe bhe na hoi aapni ki kutte bhaar nekhan thek अब माउस और राइट बटन ने क्लिक कर ऑप्शन से क्लिक करे लेसो नामक जिस सिलेक्शन डा शेरा का अपनी अनचेक करे दीवन है इटा बाय डिफ़ॉल्ट चेक मार्क था इधर अपने अनचेक करे दिले सिलेक्शन डा आमी जेवा वे रेक्टेंगल आकरे सिलेक्ट करते बात सी शेवा वे अपनी ओ की करते बार बन सिलेक्शन डा करते बार बन इटर जे कलर टा है इटा कोनो कोनो क्षेत्र में अपनी जो भी कलर चेंज करते हैं चाहे ना हमारे इखानो वर्क स्पेस है जे कलर टा शेटा अपनी करते बार बन शेटा कोरा जोन नो इखानो जो दम्रा कलर से जाए अम्रा डिस्प्ले तो चोले जाए अम्रा डिस्प्ले ते गिये जो भी इखाने आ कलर से जाए यूनिफॉर्म बैकग्राउंड इटा ऐसा ने बोलते मने ब्लैक आसे हमरा चाहिए इटा के व्हाइट कोटे बारी अप्लाई एंड क्लोज देखने तो होले बैकग्राउंड टा व्हाइट होएगा लो है उन्हें के व्हाइट बैकग्राउंड वो कास करे बा आपने चाहिए आपना पसंद हो तो कलर नहीं थे बार बन मोस्ट ऑफ़ द केसे हमरा ब्लैक � अपनी जेको ना अपना जिधर पसंद है कलर शीट अगे बैकग्राउंड रखे कास कुटते बारे ना हम राशों ले ब्लैक यूज्ड तू मोस्ट ऑफ़ द केसेस तो हम रे अप्लाई एंड क्लोज बेरी आश्लम तले ये बार गुल अपना क्या जाना लग बे नेक्स्ट जिधर शेर उसे यूनिट सेटिंग्स हैं यूनिट सेटिंग्स तो यूनिट सेटिंग्स से बेबर टा की भावे अमार ऑन की कोटता भावे ठीक कोटता भावे शेर उसे हमारा कीबोर्ड है यूएन यूएन लिख बो प्रथम है ताहोले देखने इखने यूनिट्स ये कमेंट टा चोले आज चे इखने आमी क्यों लम सिलेक्ट बाकी क इखाने देखने टाइप टाइप एर मोड़ था हमारे डेसिमल टाइप आसे आर्किटेक्चर आसे इंजीनियरिंग आसे तो हमरा जो भी फीट इन चीज़ देखा स्कोर दे जाए हमरा आर्किटेक्चर आसे सिलेक्ट करो अब आपने जो भी चांन जे सपोज़ आपने को चार्ट्स हैं दस फीट दो इंची एवं ये भावे आपने की कोटे जाते ह� तले शेखेत्र अपना आर्किटेक्चरल सिलेक्ट करो। मैं आज जो भी मौन करें, दस फीट दो इंच के अपने फ्रैक्शन आकर रहती हैं, और था टेन पॉइंट वन सेवन आकर रहती हैं। तो हाल अपने इंजीनियरिंग एक कमेंट टा बा एक टाइप का नहीं काज करते बारें। आज जो भी अपनी मिलीमीटर यूनिट काज करते हैं, तो शेखेत्र दैन जो दिशा रहे पाँच इंची शारे छोए इंची ये रकम कोनो फ्रैक्शन था के ताऊले शेरा से शो कर बे बट जो देखे तो अपने ये रकम हाई कोनो रजे 4.25 अपने नीते जाचन ये टक इन्दु शे शो करते पार बना शे किन्दु 4.25 के शारे चारे इंची हिस्से बे की कर बे शे शो कर बे बट जो देखा तो कोन अमरा मोस्ट ऑफ़ द केस एक है ना हाफ ही रखी आपने जो दारुक टू परफेक्शन चला आपने वन बाय फोर नियो कास कुर्ते बार एंड प्रेसिशन बाय इतने के बारह तो चेहरे शेडा हो बार बन तो हम लेखा ना हाफ रख सी नेक्स्ट जेटा फिर उस हम लेखा ना थे के आ मनी स्केल जेटा है शेड हम लेखा ना इंचीज़े नहीं है � आपने जो भी सिंबल छारा दें ताहोले शेकिंग तो शेरा के फीट नहीं है नहीं बे सो एक हेतु हम लेखन थे कि इंचीज एडस डिलेट कर लाम तालेखन हम लोग निलम आर्किटेक्चरल एक हम लोग निलम हाफ ओके एक हम लोग निलम इंचीज हम लोग बर ओके थे क्लिक करे दिलाम अच्छा नेक्स्ट जेब बाटा शेरा उच्च हम लोग � अमरा जो देखना है कि लाइन ड्रॉ कोरी, हम औरतों मुट टॉन कोल्ला हम देखने इखने इटा 25.15 एर मोतो देखा था बाय एडवेस्ट इटा 25 एर ऊपर आजाता ना 25.25 एर मोतो था बाय डिफ़ॉल्ट ना हमारे सामने जो ड्राइंग एर विंडो टा आता है शेरा 25 यूनिटर इटा मिलीमीटर बाय इंचीज़ हमी किचु बोल सी बार ड्राइंग का साइज़ टा बहुत शेख है तो हमने क्या की कोटता है लिमिट सेट कोटता है तो हमने जेटा कोरी जनरल हमारे ड्राइंग के चेक किचोरा बहुत साइज़ है लिमिट सेट कोरी जाता हमने मोटा मोटा एक टू विंडो थे 
বেশ কয়েকটা ড্রয়িং কে স্পষ্ট ভাবে দেখতে পারি এটা আপনারা কাজ করতে করতে বুঝে যাবেন তো লিমিট আপনি কিভাবে সেট করবেন এটার জন্য আপনি এল আই এম এই তিনটা ইউনিট আপনাকে কি করতে হবে বা তিনটা আলফাবেট আপনাকে কি করতে হবে লিখতে হবে এরপর আমরা এখান থেকে এই যে লিমিট যে কমানটা সেটা সিলেক্ট করে নিলাম এখন আমাকে বলছে স্পেসিফাই লোয়ার লেফট কর্নার তো আমরা স্পেসিফাই লোয়ার লেফট কর্নারে দিয়ে দিব জিরো কমা জিরো দেন আমরা এন্টার দিলাম এখন আমরা এরপরে দিচ্ছি ধরেন এটা আমরা এক হাজার হ্যাঁ এক হাজার নিয়ে নিচ্ছি তো আমরা এখানে এক হাজার দিলাম তো এটা আপনি কমাও দিতে পারেন অথবা আপনি ট্যাব এখানেও ক্লি প্রেস করতে পারেন কিবোর্ডে তাহলে সেটা পরবর্তী বক্সে চলে যাবে এখানেও আমি দিয়ে দিলাম এক হাজার ওকে দেন আমি এখানে এন্টার করলাম এখনও আপনি লিমিট সেট করলেও এটা কিন্তু এখনও কার্যকর হয় নাই কেন হয় নাই আপনার এটা এই যে পুরা যে ওয়ার্ক স্পেস এটাকে আপনার জুম অল এই কমানটা আপনাকে ইউজ করতে হবে দেন আমরা কি করলাম জ্যাট অর্থাৎ জুম এন্টার এ এন্টার ওকে তাহলে কি হয়ে গেল আমার উইন্ডোটা কি হয়ে গেল আমার এই উইন্ডোতে লিমিটটা কি হয়ে গেল সেট হয়ে গেল এবং এখানে এই ড্রয়িংগুলো কেন আমার এই উইন্ডোতে চলে আসলো যেহেতু আমার উইন্ডো সাইজটা বড় হয়ে গিয়েছে সেহেতু আমার এই ড্রয়িংগুলো এই উইন্ডোতে কি হয়ে গিয়েছে ঢুকে গিয়েছে তো এটা আমি আর একটু বোঝাচ্ছি এখানে এটা এটা দিয়ে যদি আমরা একটু বুঝি এখান থেকে আমরা যদি এখানে জাস্ট একটা লাইন ড্র করি বর্তমানে এটা পঁচিশ বা চব্বিশ দশমিক সামথিং দেখাচ্ছে আমরা যদি এখানে লিমিট সেট করি তাহলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে দেখেন লিমিটসে গেলাম এখানে জিরো দিলাম দেন এখানে কমা দিলাম তাহলে এটা পরের ঘরে চলে গেল আবার এখানে জিরো দিলাম এন্টার দিলাম দেন এখানে আমি এক হাজার লিখলাম ধরেন আপনি কমা দিলেন আবার এক হাজার লিখলেন ওকে এন্টার দিলেন দেন আপনি জ্যাট এন্টার জ্যাট এন্টার এ এন্টার দেখেন কি হলো আপনার এই ঘরটা এটা কিন্তু জুম হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ এখন যদি আপনি এখানে একটা লাইন ড্র করেন সেটা এক হাজারই শো করবে হ্যাঁ উনিশ বিশ হয়তো বা হতে পারে সেটা হচ্ছে আমাদের স্ন্যাপ করার কারণে বাট এটা মূলত এই যে উইন্ডোটা বর্তমানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা এক হাজারেরই উইন্ডো আচ্ছা তো জুম অল এই কমানটা এভাবে এবং লিমিটটা আপনাকে এভাবে সেট করে নিতে হবে আপনার অটোকে ড্রয়িংয়ে এখন যদি আপনি আপনার ড্রয়িংয়ের ডাইমেনশন স্টাইল সেট করতে চান তাহলে সেটাও আপনি করতে পারবেন ধরেন আমি যদি এখানে এই লাইনটাকে এটা যদি ডাইমেনশনটা দেখতে চাই তাহলে কি হচ্ছে এখানে এই যে লাইনটা এটা আমাকে জুম করে দেখতে হচ্ছে হ্যাঁ এটার যে কি বলবো এটার যেই ডাইমেনশনটা হ্যাঁ এটার যে ডাইমেনশনটা সেটা আমাকে জুম করে দেখতে হচ্ছে আচ্ছা এখন আমি একটু যে জিনিসটা করতে দেখতে যাচ্ছি ইউ ওয়ান এন্টার এটা কি ওই উইন্ডোতে আমি করেছে কি না আর্কিটেকচারাল নিয়েছে হাফ নিয়েছে ওকে দেন আমরা এখান থেকে ডি এন্টার ওকে দেন হচ্ছে আমরা লিমিটও সেট করে নিয়েছি ফাইন এখন আমরা কি করতে পারি এখানে যদি আমরা ডি এন্টারে ক্লিক করি আচ্ছা তার আগে আমি একটু ফাইলটা সেভ করি হ্যাঁ আমি ফাইলটাকে সেভ করব এখানে আপনি সেভ বাটনে ক্লিক করতে পারেন অথবা আপনি এখান থেকে কন্ট্রোল এসও প্রেস করতে পারেন কিবোর্ডে এটা আপনি ড্রয়িং ওয়ান নামে আমি এখানে এটা সেভ করে নিলাম আচ্ছা এখন আমি এখানে ডাইমেনশন স্টাইলটা সেট করতে যাচ্ছি দেখেন এটা বর্তমানে এভাবে তেষট্টি দশমিক সাম আট চার এভাবে দেখাচ্ছে অর্থাৎ তেষট্টি দশমিক অ্যারাউন্ড এটা দশ ইঞ্চির মতো বলছে তো এটা যদি এটা কেন এভাবে বলছে এটা কেন ফিট ইঞ্চিতে দেখাচ্ছে না যেহেতু যদিও আমরা এখানে আর্কিটেকচারাল ইউনিটটা সেট করেছি তারপরে কিন্তু সে আমাকে ওইভাবে দেখাচ্ছে না অর্থাৎ ফিট ইঞ্চিতে জিনিসটা দেখাচ্ছে না একটু পরেই দেখাবে এটার জন্য আমাদেরকে ডাইমেনশন স্টাইলটা সেট করতে হবে তো আমরা কি করলাম কিবোর্ডে ডি এন্টার লিখলাম আমরা মডিফাইতে গেলাম আমরা প্রাইমারি ইউনিটে গেলাম এখানে ডেসিমেলে আছে আমরা এটাকে নিয়ে গেলাম আর্কিটেকচারালে ওকে অর্থাৎ আমরা ইউনিট যেভাবে সেট করব এখানে আমরা ডাইমেনশন স্টাইলটাও সিমিলার ওয়েতে করব এখান থেকে আমরা হাফ নিয়ে নিলাম দেন আমরা টেক্সটে আসলাম টেক্সটের যে সাইজটা এই এই যে আপনি তেষট্টি দশমিক সামথিং দেখতে পাচ্ছিলেন এটা টেক্স সাইড হচ্ছে মাত্র ওয়ান বাই এইট ইঞ্চ তো এটা আমরা বাড়িয়ে ফর এক্সাম্পল ফোর ইঞ্চ বা ফাইভ ইঞ্চ করে দিলাম করে দিলাম দেন আমরা এখানে ওকেতে ক্লিক করলাম আমরা এখানে সেট কারেন্টে ক্লিক করলাম ক্লোজ করলাম দেখেন সাথে সাথে কি হয়ে গেল আমার এটা পাঁচ ফিট চার ইঞ্চি বা আমরা যদি এখন এখানে একটা দেখি বাই ডিফল্ট সে আমাকে আর্কিটেকচারাল ইউনিটেই সেই আমাকে এই ডাইমেনশনটা শো করছে যা একটু আগে শো করছিল না এর বাইরেও এখানে বেশ কিছু সেটিংস আছে সেটা আমরা আস্তে আস্তে দেখব স্টেপ ওয়াইজ দেখব আজকের এই প্রথম ক্লাসে এতটুকুই দেখা হবে আগামী এপিসোডে ভালো থাকবেন ধন্যবাদ